pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de dica para vocês. Pessoal, esse aqui é o meu celular, ok? E hoje eu vou trazer um app é, da Autodesk, que é o Force Effect, que na verdade vai auxiliar muito aí é, nos cálculos que vocês fazem no dia a dia, ok? Aqui sou eu, ó, dá um, um tchauzinho. E olha só, galera, coisa rápida aqui. Dentro do uh, Google Play, acho que é Play Store agora, depois mudou o nome de um tempo, ok? Uh, eles disponibilizaram, ok? Alguns softwares Autodesk. E dentro deles, o Autodesk Inventor Publisher, o Force Effect, o Autodesk CAD, que é o AutoCAD 360. Tem um Pix... Uh, deixa eu depois até pegar o um nome, é um para edição de imagens, ok? Esse eu mexi pouco, mas faz ótimas edições. Então vamos ao que interessa. Eu vou abrir aqui o meu aplicativo, ok? Deixa eu girar a tela aqui. Pronto, rotacionei a tela. E olha só que legal, pessoal. Para quem precisa fazer cálculos é, de vetores, forças, é, cargas em cima de estruturas, esse, esse app aí vai ajudar bastante vocês. Quando você abre, ele traz aqui alguns exemplos. Dentro deles, um exemplo, deixa eu voltar aqui, um exemplo de uma ponte, ok? O segundo exemplo é o Force Effect Motion, que é para movimentação. Deixa eu abrir ele aqui para vocês derem uma olhada. Percebam que ele está fazendo uma análise em um para-brisa de um carro, né? Com os movimentos. Eu ainda consigo fazer uma análise com uma imagem estática, ok? Com as cargas aplicadas em cima de uma bicicleta. E depois ele passa todos os cálculos e resultados em cima desses itens. Bom, como que é executado um cálculo do zero, ok? É, vou esperar ele salvar aqui a modificação. Aqui, ó. Clique para, ou toque, né? Para começar um cálculo novo, um novo diagrama. Dei um clique. Inicialmente, ele pede para selecionar uma imagem da câmera ou itens que eu já tenho em salvo ou no Autodesk 360. Eu vou começar um, um cálculo do zero. Então, eu vou clicar no ponto da tela... Vou puxar uma linha aqui com mais ou menos 2 metros, 150, ok? Deixa eu colocar aqui, 2 metros e 10. Tenho essa linha onde vai ser uma sustentação de uma estrutura ou uma ponte, enfim, que seja. Logo abaixo aqui, ó, existem alguns menus onde eu posso colocar, ó, cargas. Então, dentro aqui existem duas setas. A primeira seta, que é essa aqui, ó, é para você selecionar os objetos. A segunda seta é para habilitar forças. Tanto forças aplicadas num, num ponto qualquer, ou distribuídos numa carga, ou até mesmo com momentos de torção. Vou colocar a força exatamente no ponto A, ok? Vou colocar um valor aqui, vou colocar 10, ok? Se eu clicar em outro objeto, ele vai criar, perceba que tem uma força errada ali, né? Eu posso pegar a primeira seta, clicar na força errada e mandar ele para a lixeira, ok? Ok? Posso colocar também os sistemas de é, fixação. Tenho fixação livre, ok? Que é esse aqui com, com círculos embaixo. Fixação teoricamente fixa, ok? Está totalmente travado. Colocar uma dessa aqui. É só clicar, pessoal, nos pontos e ele vai realmente mostrar para vocês as forças. Olha só. Ele já me deu uma normal ali, ok? Uma reação A. Eu vou colocar uma segunda força, só que dessa vez inclinada, pessoal. Olha só. Cliquei no meio da estrutura. Joguei uma força e ele já apresentou para mim as reações de carga. Se eu necessitar trocar valores, clico em cima do número que aparece em cima da força, ok? Está com kN, eu vou colocar aqui, ó, é, 3 kN, pronto. E a minha estrutura já foi alterada, ok? Bom, se eu precisar fazer relatórios em relação a essas estruturas... Aqui em cima, ó, existe como se fosse uma formulazinha, né? uma somatória. Clicando nessa somatória, ele vai gerar para mim todos os cálculos e automaticamente ele me apresenta um gráfico, ok? Posso aumentar ou diminuir. Ele passou os elementos do ponto A, ponto B, as forças aplicadas, ok? Tenho também os resultados de reação, reação A, reação B. Tenho uh, o diagrama de forças, Descendo um pouquinho mais as somatórias, as equações, né? Os resultados e os diagramas de momento, ok? Bom, isso aqui, galera, ajuda em muito. Você está num um serviço, quer fazer um cálculo rápido, ok? É, demonstrar uma estrutura para alguma pessoa. E, e isso é muito legal para os engenheiros, 
os técnicos que calculam aí estruturas, ok? Então, isso é uma dica a mais, pessoal. É, a pergunta é que eu não tenho é, iPhone com um sistema aí, eu não tenho iOS. Se alguém tiver aí um iPhone, dá uma procurada é, e joga nos comentários para mim para poder falar para mais e mais pessoas que isso também tem no, 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 no iPhone, aqui no sistema iOS. Esse, como é um sistema Android, estou garantindo para vocês. Vou encerrar a transmissão, recadinhos de hoje. Gostou do vídeo? Clica no gostei, compartilha, ok? Porque isso é muito importante para ajudar cada vez mais e mais na divulgação. E é isso aí. Vou encerrar a transmissão, forte abraço, muito obrigado e fui!